ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామంలో టెడ్డీ ఛానల్ ప్రేక్షకులకు ప్రభు నామల వందనాలు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను మరి రాత్రికాల సమయంలో ఈ రీతిగా దేవుని వాక్యాన్ని మీతో పంచుకోవడానికి దేవుడిచ్చిన సమయాన్ని బట్టి దేవాది దేవునికి వందనాలు తెలియచేస్తున్నాను ప్రార్థనతో మనము ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుందాం మహోన్నతుడా సర్వోన్నతుడా సర్వశక్తిమంతుడువైన మా దేవ నీ పరిశుద్ధమైన ఘనమైన నామానికి ఈ రాత్రికాల సమయంలో వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రవ్వ ఎదుగు తండ్రి యొక్క వాక్యము ద్వారా ఎదుగు తండ్రి నైనా టెడ్డి ఛానల్ చూస్తున్నటువంటి ప్రేక్షకులందరితో మీరు మాట్లాడమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నా మరి ప్రవ్వ నిలబడుతున్న సులువు చాటును మరుగుపరిచి మీ కృపలో వాడుకోమని ఏసు నామలు అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి అమేన్ ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఈ రాత్రికాల సమయంలో ఒక ప్రత్యేకమైన అంశం గురించి మనం ధ్యానం చేసుకుందాం నిత్య జీవమును సంపాదించుటకు నేనేమి చేయాలి ఈ అంశాన్ని మనం ఈరోజు ధ్యానం చేయబోతున్నాం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఈ లోకములో ఆయన బోధ చేస్తున్నప్పుడు అనేక సమయాల్లో ఈ నిత్య జీవాన్ని గురించి ఆయన బోధించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఈ లోకంలో సంచారం చేస్తూ అనేక ప్రాంతాలు తిరుగుతున్నప్పుడు ఒక భాగాన్ని ఒక సందర్భాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం మత్తె సువార్త పంతొమ్మిది అధ్యాయము పదహారు నుంచి ఇరవై రెండవ వచ్చిన వరకు గమనిస్తే అలాగే ఇది భాగము మూడు సువార్తల్లో కూడా ఆయా మార్క్ సువార్తలో లోకా సువార్తలో తెలియజేయబడుతూ ఉన్నది మరి భాగంలో యేసు ప్రభు వారు ఆ రీతిగా ఆ మార్గంలో వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక అధికారి ఒక అధికారి అతను ఒక యవనస్తుడు అలాగే అతను ధనవంతుడు అని పరిశుద్ధ గ్రంథం మూడు భాగాలు మనం చదివినప్పుడు మనకు అర్థమవుతున్నటువంటి విషయం ఈరోజు నేను చెప్తున్నటువంటి అంశము నిత్య జీవాన్ని సంపాదించుటకు నేనేమి చేయాలి అనే అంశంలో నేను ఒక ఉపోద్ఘాతం కొన్ని విషయాలు జ్ఞాపకం చేసి తర్వాత నేను ముందుకు వెళ్తాను ఈ లోకంలో బ్రతుకుతున్నటువంటి మనము ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏడు వందల యాభై కోట్లకు పైగా ప్రజలు ఉన్నారు ఈ లోకంలో బ్రతుకుతున్నటువంటి ఆయా కాలములలో వారు అనేకమైన వాటిని సంపాదించుకోవాలని ఎంతో ప్రయాసపడుతూ ఉన్నారు ఉద్యోగం సంపాదించాలని మరి ధనం సంపాదించాలని వ్యాపారం చేయాలని వ్యాపారం ద్వారా కొంత ధనం సంపాదించుకోవాలని ఒక కూలి పనికి వెళ్ళినా కొంత ధనం సంపాదించుకోవాలి ఈ లోకంలో ఎన్నో సంపాదించుకోవడానికి ఎంతో మనం ప్రయాసపడుతూ ఉన్నా అయితే ప్రతి మానవుడు ముఖ్యంగా ఈ లోకంలో బ్రతుకుతున్నటువంటి కాలంలో ఏమి సంపాదించాలి అనే దాన్ని మనం తెలుసుకోగలిగితే మన జీవితానికి ఒక ధన్యత అనేది కలుగుతుందని ఈ సమయంలో మీకు తెలియచేస్తున్నా అదే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ద్వారా ఆయన తెలియజేస్తున్న మాటల ద్వారా మనము దాన్ని ధ్యానం చేయాలని ఈ రాత్రికాల సమయంలో ఇష్టపడుతూ ఉన్నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా అందుకనే ఒక సందర్భాన్ని మీకు భయ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో జ్ఞాపకం చేస్తున్నా ఒక యవనస్తుడు అలాగే ఒక అధికారి అలాగే ధనవంతుడు అయినటువంటి ఆ వ్యక్తి యొక్క జీవితాన్ని ఈ సమయంలో మేము ముందు ఉంచాలని ఇష్టపడుతున్నా యేసు ప్రభు అలా మార్గమున వెళ్తూ ఉండగా ఈ యవనస్తుడు అధికారి ధనవంతుడైనటువంటి ఈ వ్యక్తి పరిగెత్తుకుంటూ యేసుక్రీస్తు ప్రభు దగ్గరికి వస్తున్నాడు పరిగెత్తుకుని పరిగెత్తుకుని వచ్చి ఆయన యేసు ప్రభు ఎదుట మోకరించి యేసు ప్రభుని ఇలా పిలుస్తున్నాడు సద్బోధకుడ నేను నిత్య జీవం సంపాదించుకోవడానికి ఏ మంచి కార్యము చేయాలి అంటున్నాడు చూడండి ఈ లోకంలో అతనికి ధనం ఉంది ఈ లోకంలో అతనికి అధికారం ఉంది యవనస్తుడిగా ఉన్నాడు కాబట్టి మంచి బలం కలిగి ఉన్నాడు అయితే ఆయనకి యవన కాలంలోనే ఒక ఆలోచన కలిగింది ఏమిటంటే నేను నిత్య జీవాన్ని సంపాదించుకోవాలి అంటే నేను నిత్యము జీవించి ఉండాలి అనేటువంటి ఆశ కలిగి ఉన్నాడు ఎటర్నల్ లైఫ్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో మనం గమనిస్తే ఎటర్నల్ లైఫ్ అంటే నిత్యము జీవించేటువంటి జీవితం నిత్యము జీవించాలని ఆశ కలిగి ఉన్నాడు 
दाने शाश्वत मैं जीवित मरी अला जीवता कल इतना आश कल अंकने येसु प्रभु दी येसुप्रभु तो येसुप्रभु ने प्रश्न वेस्टा एमटे अय्या ने मंच कार्य ने जीवा संपादा प्रियम देवन बिडल मन गमन मंच कार्यालय नित्य जीव संपादा अने आलोचना धनवंत कल लोक अंदर मंच कार्या कोई च्ड कार्यालयपी एदो को मंच कार्या उठर अंत भूमि मीद पुटन प्रति मानवड़ मंच चेयक एवरू लेर वार तधा वो मंजे उठर चयु मत जीवित कल अंतना मंच कार्य चयु मैं मंच कार्य चेवा नित्य जीव को पोतारा अने यु क्रीस्त प्रभुवार आने अटुना मंवावर देवड़े मैं देवड़े मंच चेयल मानवलो ये मंच चेसना कोड़ा अधि स्वार्थम तो कोड़ीं देगा उन्टा ये तो आशिंचे ये वार मंच चेस्ता उन्टा मनुष्य स्वतः हागा चेडू वाड़ी रोदय मंता मनुष्य रोदय मंता गोड़ा चेडू तो निंदों दने देवने के वाक्य मुला मार्क स्वार्था येरू एरवाकुटले नाप कुन चेस्तना मनुष्य रोदय मुला � मैं चुड़न मानवड़ मंलांटे अभी स्वार्थपूर्ति तन स्वभाविक मरी मंच कार्यम इतने अड़े नित्य जीव संपादे ये मंच कार्य चेयर अटे अत उदेशे नित्य जीवा संपादी का बट्टी मंच चेयल मरी लोक चाल मे एनो च्ड कार्यालय एंतम मोसाल चार एंतम इबंधी बैठी वार स्थला कब्जा चेयड़ो लेकिन वार आस्ति तमक राइचमो इलाद रक वो इतर मोसाल चू उ अनेकम धना अनेकम आस्त संपादर अच्छे इन चेस्ट यदो मंच कार्य चालू मंच चेसे चालू नैन और मंच पे चालू ने देवड़ दिल्लीता नित्य जीवा ने संपादा अने आलोचन तो चाल मंदिर का यसु क्रीस्त प्रभु दिन आक्ति की येसु प्रभु ये इधो नीव जीव प्रवेश देवनी आज्ञल गईकोन चुप्त नीु जीव प्रवेशिपोने अड़ला आज्ञल गईकोन देवन या आज्ञल ने गईकोन सलिस्ना यवनस्थुड़ अधिकारी धनवंतने व्यक्ति आये तिरी जवाब चुप्तना येसु क्रीस्त प्रभु वारे अया ने आज्ञलू चाटे ना बाल्यमे नुसरीस्तूना चाल मंद मन जीवन में एम चाहे मन मन मं व्यक्ति इतर मुझे मन मन चाल मं व्यक्त मन इतर की तेजेसा उठा मन योक भाषा चपाले साधारण भाषा सों डबा अने कौन चाल मंचोड़ी ना अंत मंचोड़ इंक लोक लेते जिलों लेते प्रात लेरकटा उठा यह व्यक्ति अदे चाहिए येसुप्रभु अड़े इधो जीव में प्रवेश आज्ञ गईकोन एमट आज्ञल नरहत्य चयुद्ध व्यभिचरीपू दू अबद्ध साक्ष्य पलकवुद्दू तलद सन्म्माचुमु निवल ने पुरगवार प्रेम चुम अने चुनावी ने चुनाव येसु क्रीस्त प्रभु अट्ना बोधकड़ी ने चुनाव चुनाव प्रियम दिन बिडार चाल सार मन मन गुरी इलाक इन्हें उन्ना ये ना एपड़ो ना चुनपे वन तो पेटने विद्य अट्लाता अवन का मन जीवता मन एमकटे ने चाल मंचोड़ी ने चाल मंच कार्यालय आज्ञलू ने चुनपे चुना वन तो पेटने विद्य अट्लाटा अच्छे प्रियम देवन बिडरा यु क्रीस्त प्रभुवार आक्ति चूस्त आ व्यक्ति चूची आ व्यक्ति प्रेमस्तू आ व्यक्ति चुप्तना तिगी मुंकमाट चपा दाखी आये इच्छा जवाब ने चुनपे आज्ञल पाटिस्ना देवन आज्ञल चुप्तना मैं येसु प्रभु अत चक्कर चूची आये प्रेमस्तूमा इधो यवनस्थुड़ा नीक 
ఒకటి కొదువుగా ఉంది నువ్వు నిత్య జీవం సంపాదించాలంటే నీకు ఒకటి కొదువుగా ఉంది ఏమిటంటే నువ్వు వెళ్ళి నీకు కలిగి ఉన్నటువంటివన్నీ కూడా అమ్మేసి బీదలకు ఇచ్చేయి పరలోకములు నీకు దళం కలుగుతుంది మరి నువ్వు వచ్చి నన్ను వెంబడించు అంటున్నాడు నీకున్న ఆస్తి అంతటిని కూడా అమ్మేసేయి నీకున్నటువంటిది అంతా కూడా అమ్మేసి బీదలకు ఇచ్చేయి నువ్వు నిన్ను వలని పొరుగు వారిని ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పావు కదా మరి ఇతరులు ప్రేమిస్తున్న వ్యక్తి అయితే నీకున్నదంతా అమ్మేసి నువ్వు బీదలకు ఇచ్చేసి నువ్వు నన్ను వెంబడించు అని ప్రభువారు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు మరి ఆ మాట చెప్పడంతోనే ఆ వ్యక్తి ప్రియమైన దేవని బెడ్లారా చాలా వ్యసన పడిపోయి మిక్కిలి దుఃఖపడి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నా చాలామంది అనుకున్నారంటే ఈ లోకంలో నాకు ఎక్కువ డబ్బు ఉంటే అదే నిజమైన జీవం కలిగి ఉండడం అనుకుంటున్నారు అందుకనే లోకసువాత పన్నెండు అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన అంటాడు ఒకని కలిమి విస్తరించుట వాని జీవమునకు మూలము కాదు అంటున్నాడు యశు ప్రభువారు చెప్తున్నటువంటి ఒక ఉపమానంలో భాగం ఇది ఒకని కలిమి విస్తరించుట వాని జీవమునకు మూలము కాదు అంటున్నాడు అంటే చాలామంది అనుకుంటున్నారు ఎంత డబ్బు సంపాదిస్తే అంత జీవాన్ని మేము పొందుకుంటున్నాం అనుకుంటారు కాదండి డబ్బుతో సంపాదించలేనిది ఈ నిత్య జీవం అనేది అందుకనే యేసుప్రభు ఏమంటాడు తెలుసా మనుషులలో ఘనముగా ఎంచబడింది దేవుని దృష్టికి అసహ్యం అంటాడు ఈ లోకంలో మనుషుల్లో ఓ బాగా డబ్బు ఉంటే వారిని ఘనంగా ఎంచుతారు లేకపోతే మంచి ఉద్యోగం ఉంటే ఘనంగా ఎంచుతారు లేకపోతే ఈ లోకంలో ఇంకా గొప్ప స్థితిలో ఉంటే ఓ వారిని చాలా గొప్పగా ఎంచుతారు కానీ దేవుని వాక్యం ఏమంటుందంటే యస్సు ప్రభు వారు చెప్తున్న మాట మనుషుల్లో ఘనంగా ఎంచబడినది దేవుని దృష్టికి అసహ్యం అంటున్నాడు అయితే ఈరోజు ఇదిగో ఈ యొక్క అంశము ద్వారా మీకు తెలియచేయాలనుకుంటున్నది ఏమిటంటే ఈ లోకంలో ఏవేవో సంపాదించాలని ఉన్నంత కాలంలో ఎంతో ప్రయాసపడతా ఉన్నా ఇదిగో ఎన్ని లక్షలు సంపాదిద్దాం ఎన్ని కోట్లు సంపాదిద్దాం లేకపోతే ఎంత మిలియన్ అయిపోదామని చెప్పి ఏదో ప్రయాసపడతా ఉన్నా దానికోసం ఎన్నో ఎన్నో రకాలుగా ఎన్నో మార్గాల్లో మనము వాటి కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అయితే మనిషి జీవితంలో దేవుని వాక్యం చెప్తూ ఉన్నది మీ జీవము ఏ పాటిది అనేటువంటి మాట జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు యాకోబ్ అనే పత్రికలో రేపేమి సంభవించునో మీకు తెలియదు మీ జీవము ఏ పాటిది మీరు కొంతసేపు కనబడి అంతలో మాయమైపోవు ఆవిరి వంటి వారే యాకో పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చిన మాట తెలియజేస్తున్నాడు కాబట్టి రేపేమి సంభవించిన మనకు తెలియదు మీ జీవము ఏ పాటిది కొంతసేపు కనబడి అంతలో మాయమైపోవు ఆవిరి వంటి వారు అంటున్నాడు కానీ ఎంతసేపు ఉంటామో ఈ లోకంలో మనకు తెలియదు ఈ లోకంలో అన్నింటికీ గ్యారెంటీ ఉంది కానీ మనిషి ఆయుష్కి మాత్రము గ్యారెంటీ లేదు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారు కాబట్టి ఈ యొక్క సమయంలో మనం చ మనం ధ్యానిస్తున్నటువంటి అంశంలో మనం గమనిస్తే మన ఈ లోకంలో బ్రతికేది కొద్ది కాలమే కానీ నిత్యము బ్రతికుండవలసింది లేకపోతే నిత్యము జీవించి ఉండవలసింది దేవుని దగ్గర అదే దాన్నే నిత్య జీవం అంటారు మరి యుగ యుగాలు శాశ్వత కాలము దేవుని దగ్గర ఉండాలని దేవుని యొక్క వాక్యము ద్వారా పరిశుద్ధ గ్రంథములో దేవుడు సత్య గ్రంథమైనటువంటి గ్రంథములో లిఖించబడింది ప్రియమైన దేవుని బిడ్డల ఈ భూమి మీద ఉంటే డెబ్బై సంవత్సరాలు లేకపోతే ఎనభై సంవత్సరాలు లేక వంద సంవత్సరాలు లేకపోతే ఇంకొంతకాలం ఉంటామేమో గ్యారెంటీ లేదు ఎంతకాలం ఉంటామో కానీ ఉన్నంత కాలంలోనే మనము దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళడానికి అనిచ్చ జీవాన్ని అంటే యుగ యుగాలు జీవించేటువంటి ఆ భాగ్యాన్ని మనం సంపాదించుకోవాలని దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు యవనస్తుడు అయితే ఆశ కలిగి ఉన్నాడు ఆశ కలిగి ఉన్నాడు నేను నిత్య జీవం సంపాదించుకోవాలయ్యా నిత్య జీవం సంపాదించుకోవాలంటే ఏ మంచి కార్యం చేయాలి ఏ మంచి కార్యం చేస్తే నేను నిత్య జీవాన్ని సంపాదించుకుంటాను అని అడుగుతున్నాడు కానీ యేసు ప్రభు చెప్పిన ఆ జవాబుకి దాన్ని అనుసరించలేక ఎందుకంటే ఇతను మిక్కిలి ధనవంతుడు అంట మిక్కిలి ధనవంతుడు అందుకే వ్యసన పడుతూ దుఃఖపడుతూ వెళ్ళిపోయాడని తెలియజేస్తున్నాడు యేసు ప్రభు ఏమి అన్నీ అమ్మేసి బెదలకి ఇచ్చేసి నువ్వు ఒట్టివాడు వైపు నువ్వు ఒంటరి వైపు అని చెప్పలేదు నువ్వు వచ్చి నన్ను వెంబడించు అన్నాడు యేసు ప్రభుని వెంబడిస్తే యేసు ప్రభు నిత్య జీవం ఇస్తాడు అంత మాత్రమే కాదు ఈ లోకంలో ఏమేం కావాలో అవన్నీ బ్రతకడానికి కావాల్సినవన్నీ ప్రభువారు ఇస్తాడు కానీ ఆ విశ్వాసం ఆ నిరీక్షణ యేసు ప్రభు మాట మీదమైనటువంటి విశ్వాసాన్ని ఉంచలేకపోయాడు మన ధనవంతుడు ధనాన్ని ఎక్కువగా ప్రేమించినట్లుగా లేకపోతే ధనం మీద నమ్మకం ఉంచినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ధనం మీద నమ్మకం ఉంచితే దేవుని వాక్యలు అంటాడు 
సామెతల గ్రంథం పదకొండో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదిలో అంటాడు ధనము నమ్ముకున్నవాడు పాడైపోతాడంటాడు కాబట్టి మనం ఎవరు నమ్ముకోవాలంటే దేవుని నమ్ముకోవాలి దేవుని నమ్ముకోవడము చాలా ప్రాముఖ్యం ఈ లోకంలో దేవుని నమ్ముకున్నప్పుడు దేవుడు ఇచ్చే ప్రతి ఆశీర్వాదం మనం పొందుకుంటాం ముఖ్యంగా ఈరోజు నేను చెప్తున్న అంశముల ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా ఈ యవన ఆ వ్యక్తి లేకపోతే ఈ అధికారి లేకపోతే ధనవంతుడైనటువంటి ఈ వ్యక్తి యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని మనం పరిశీలిస్తే ఇతడు నిత్య జీవం కావాలి అంటున్నాడు కానీ ఈ లోక సంబంధమైన ఆస్తి పాస్తుల మీద ప్రేమ కలిగి ఆ ఆస్తి మీద నమ్మకం కలిగి ఉన్నాడు ఆస్తి మీద నమ్మకం కలిగి ఉన్నాడు ఆస్తి ద్వారా నేను ఏదైనా సంపాదించుకోగలను అనుకుంటున్నాడు అందుకే యేసుప్రభు చెప్పిన ఆ మాట అతనికి రుచించలేదు యేసుప్రభు చెప్పిన ఆ మాట అతనికి చాలా ఇబ్బందికరంగా అనిపించింది నీ ఆస్తి అమ్మి బెదలకి ఇచ్చేసి నువ్వు నన్ను వెంబడించు అన్నప్పుడు నీ నువ్వు బెదలకి ఇచ్చింది ఇదిగో వ్యర్థంగా పోదు పరలోకము నీకు ధనం కలుగుతుంది అని తెలియజేస్తున్నాడు ప్రభువారు కానీ ఆ ఇచ్చిన ఆ జవాబు అతను అంగీకరించలేకపోతా ఉన్నాడు కాబట్టి ప్రియమైన దేవని బిడ్డారా నిత్య జీవం కావాలి అని ఆశ అయితే ఉంది కానీ దాన్ని ఎలా సంపాదించుకోవాలో ప్రభువారు చెప్తున్నప్పుడు దాన్ని పాటించలేకపోతున్నారు ఈ దినాల్లో కూడా అనేక మంది ఇదిగో నేను నిత్య జీవాన్ని సంపాదించుకోవాలి నిత్యము జీవించి ఉండాలి ఇదిగో నేను ఆ దేవుని రాజ్యానికి వెళ్ళాలి దేవుడు ఉండే స్థలంలో ఉండాలి ఆ పరలోక రాజ్యం అయితే స్వర్గము ఇలాగ ఎన్నో నానార్థాలు ఉన్నాయి మరి చిరాయు అంటారు ఇలాగ ఎంతో ఎన్నో మాటలు ఉన్నాయి మరి ఆ మాటలన్నిటికీ ఒకటే అర్థముగా దేవుడి దగ్గర నివసించేటువంటి ఆ స్థలము నిత్యము యుగ యుగాలు జీవించే స్థలము దేవుని దగ్గర జీ మనం నివసించాలి మరి అక్కడ నివసించాలి అని అంటే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఈ లోకములో మనం దాని కొరకు సిద్ధపడాలి ప్రతి మానవుడికి ఈ లోకంలో బ్రతకడానికి కొంత ధనం అవసరమే ధనం అవసరం లేదని నేను చెప్పను కానీ ధనం ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఈ లోకంలో గర్భంలో ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా ఒక బిడ్డ మరి చనిపోయిన తర్వాత కూడా మనిషికి డబ్బు అవసరం చాలా ఖచ్చితంగా ఉంది కానీ ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఈ లోకములు ఉన్న కొంతకాలంలోనే మనము యుగ యుగాలు నిత్యము జీవించుండే ఆ స్థలం గురించి ఈ లోకంలో సిద్ధపడాలని దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు మరి ఆ నిత్య జీవాన్ని మనం సంపాదించుకోవాలంటే మరి మనం ఏం చేయాలి ఏం చేస్తే అందుకని నా అంశం ఏమిటంటే నిత్య జీవమును సంపాదించుటకు నేనేం చేయాలి ఈ లోకంలో డబ్బు సంపాదించాలంటే ఇదిగో కూలికి వెళ్ళాలి ఇదిగో ఈ లోకంలో డబ్బు సంపాదించాలంటే ఇదిగో నేను ఉద్యోగం చేయాలి ఈ లోకంలో ధనం సంపాదించాలంటే నేను వ్యాపారం చేయాలి ఇలాగ ప్రతిది ఏదో ఒకటి మనకి మనకి తెలుస్తూనే ఉంది ఇదిగో ఏదో ఒక ప్రయత్నాలు ఏదో ఒక మార్గం ద్వారా మనం డబ్బు సంపాదిస్తున్నాం ఎందుకంటే మనం బ్రతకాలని ఈ లోకంలో మూడు పూట్ల తినాలి ఈ లోకంలో సుఖభోగాలతో ఉండాలనే ఉద్దేశంతో మనం చాలాసార్లు ఏం చేయాలని చేస్తూ కష్టపడుతూ ప్రయాసపడుతూ మనము దాన్ని సంపాదించుకుంటున్నాం ఏమేం కావాలి ఇల్లు కావాలంటే దాన్ని సంపాదించుకుంటున్నాం ఇంకా కార్లు కావాలి లేకపోతే ఈ లోకంలో ఏమేం కావాలో అయినా సంపాదించుకుంటున్నాం అయితే ఈ లోకంలో ఉండేది కొద్ది కాలమే ఈ లోకంలో ఉండేది కొద్ది కాలమే అనేది మనం తెలుసుకోవాలి మరి ఈ లోకంలో ఉండగానే ఆ నిజమైనటువంటి నిత్య జీవాన్ని సంపాదించుకోవాలని దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తున్నా మరి నిత్య జీవం సంపాదించాలంటే మనం ఏం చేయాలి అది ప్రభువారు తెలియచేస్తున్నాడు వ్యవహన సువార్త పదిహేడవ అధ్యాయంలో మూడవ వచనాన్ని నేను చదివి కొన్ని విషయాలు జ్ఞాపకం చేస్తా చూడండి పదిహేడో అధ్యాయం వ్యవహన సువార్త మూడవ వచనం చూస్తే అద్వితీయ సత్య దేవుడినైన దేవుడు అయిన నిన్నును నీవు పంపిన యేసు క్రీస్తుని ఎరుగుటయే నిత్య జీవం అంటున్నారు సత్యదేవుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని యేసుక్రీస్తును ఎరుగుటయే నిత్య జీవము అంటున్నాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభుని ఎరగాలి అదే నిత్య జీవం అంటున్నాడు ఈ నిత్య జీవము ఈ లోకంలో ఏదో పెడితే లేకపోతే ఏదో డబ్బు పెడితే వచ్చేది కాదు నిత్య జీవము ఇది దేవుని వరము దేవుడు ఇచ్చేది అనేది మనం తెలుసుకోవాలి దేవుడు ఇవ్వాలి అని అంటే యేసు ప్రభువుని మనం ఎరగాలి యేసు ప్రభుని ఎరగాలి అదే దేవుడు తెలియజేస్తున్నటువంటి మాట యేసు క్రీస్తుని ఎరుగుటే నిత్య జీవం అనేటువంటి మాట తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు మరి ఆ అధికారి అందుకనే ఆ యవనస్తుడు అధికారి ధనవంతుడైనటువంటి ఆ వ్యక్తి అందుకనే ఇదిగో నేను ఎలాగైనటువంటి ఎలాగైనా నిత్య జీవం సంపాదించాలని యేసు ప్రజలకు ఆశగా వస్తున్నాడు పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నాడు మోకరించి అడుగుతున్నాడు అయ్యా నేను నిత్య జీవం సంపాదించడం ఏ మంచి కార్యం చేయాలి మరి ఈ లోకంలో మంచి మనిషి చేసేది మంచి లెక్కలోకి రావట్లేదు మనం అనుకుంటున్నా మంచి చేస్తున్నాం అని కానీ అన్నీ కూడా స్వార్థపూర్తిగా మనం చేస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి అది దేవుని దృష్టిలో అందుకంటాడు మీ నీతి క్రియలు మురికి గుడ్డల వలె ఉన్నాయంటాడు 
మనం చేసే మంచి అంతా దేవుడికి మురికి గుడ్డల్లా కనిపిస్తూ ఉంది మన ఇంట్లో వాడుకునే అనేక మురికి గుడ్డలు ఉంటాయి మరి అలాంటి వాటితో దేవుడు మన మంచి క్రియలు అనేటువంటి మనం చెప్తున్నటువంటి అనీత క్రియలను పోలుస్తూ ఉన్నా మరి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా మరి దేవుడు ఏమని చెప్తున్నాడు అంటే నీ మంచి కార్యం కాదు కానీ నువ్వు మంచివాడు నిజమైనటువంటి దేవుడు సత్యదేవుడు అనేటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని ఎరగాలి అని తెలుసుకోవాలి అప్పుడు నీవు నిత్య జీవం పొందుకోగలం అంటున్నాడు అందుకనే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా మన ఈ లోకంలో యేసు ప్రభు ఎవరు అని తెలుసుకోవాలి యేసు ప్రభు రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరాల క్రితము ఈ లోకంలో మానవుడుగా పుట్టాడు దేవుడే కానీ మానవుడుగా కన్యకైన మరియ గర్భంలో పుట్టాడు ఎందుకు పుట్టాడు మత్స్య సువార్త ఒకటో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచనంలో మనం గమనిస్తే అక్కడ ఒక మాట తెలియచేస్తున్నాడు ఏమిటంటే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఆమె ఒక కుమారుని కనును తన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి ఆయనే రక్షించును గనుక ఆయనకి యేసు అని పేరు పెట్టుదు అంటున్నా కన్యకైనటువంటి మరియ కుమారుణ్ణి కంటుంది అని తెలియజేస్తున్నాడు ఒక పరిశుద్ధంగా ఈ లోకంలో జన్మించాలని పరిశుద్ధ ఆత్మ ద్వారా ఈ లోకంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు జన్మించాడు ఎందుకంటే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ అక్కడ అంటున్నాడు తన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి ఆయనే రక్షించును గనుక ఆయనకి యేసు అని పేరు పెడతారు యేసు అంటే రక్షకుడు రక్షించేవాడు ఆయన గురించి తెలుసుకోవాలి ఆయన దేని నుంచి రక్షిస్తాడు మీ పాపముల నుండి మిమ్మల్ని రక్షిస్తాడు ప్రతి మనిషి పాపే ఆ పాపములను రక్షించబడితేనే నీకు నిత్య జీవం అనేది నువ్వు సంపాదించుకోగలవు నువ్వు పాపంలోనే ఉండి పాపంలోనే జీవిస్తూ పాపంలోనే మరణిస్తే నిత్య నరకానికి వెళ్తావని దేవుని వాక్యం జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ఎందుకంటే పాపం వల్ల వచ్చే జీతము మరణం అంటున్నాడు పాపం వల్ల వచ్చే జీతము మరణము అని తెలియజేస్తున్నాడు ఈ లోకంలో ఒక ఉద్యోగం చేస్తే నెల తిరిగేటప్పటికి ఒక జీతం వస్తుంది ఎంతో కొంత జీతము వారు చెప్పిన జీతం మనకి ఇస్తారు మరి పాపం చేస్తే దానికి కూడా జీతం ఉందని దేవుడు చెప్తా ఉన్నాడు అదేమిటంటే నిత్య మరణం అని తెలియజేస్తున్నాడు మరి ఎంత ఘోర పాపినైనా ఎదుగో నువ్వు చేసే పాపముల నుంచి నేను విడిపించబడాలని నీవు రక్షించబడాలని ఆ పాపం నుంచి విడుదల పొందాలని నీ కొరకు ప్రభువారు ఆ కలువరి సిలువలో రక్తం కార్చి ప్రాణం పెట్టి మూడు దిన తిరిగి లేచి మృత్యుంజయుడిగా ఆయన పరలోకానికి వెళ్ళి ఉన్నాడు ఆయన తిరిగి ఒకరోజు వస్తాడు ఆయన వచ్చేటప్పటికీ నువ్వు సిద్ధపడి ఉండాలి అందుకే నేను చెప్తున్నాను యేసు ప్రభుని ఎరగాలి యేసు ప్రభు ఎందుకు ఈ లోకంలో పుట్టాడు ఎందుకు ఈ లోకంలో పుట్టాడు ఎందుకు ఈ లోకంలో ఆయన జీవించాడు ఆయన ఏం బోధించాడు ఆయన గురించి అంతా మనం తెలుసుకోవాలి ఈ లోకంలో ఏ వేటు 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 గురించి మనం తెలుసుకుంటా ఉన్నా కానీ మన జీవితంలో ముఖ్యమైన ఉద్దేశము మనం ఈ లోకం విడిచిన తర్వాత నిత్య జీవము యుగ యుగాలు ఉండే ఆ స్థలానికి మనం వెళ్ళాలంటే నిత్య రాజ్యములకు మనం వెళ్ళాలంటే ఖచ్చితంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభుని మనం ఎరిగి ఉండాలి అందుకనే యోహాను సువార్త మూడవ అధ్యాయము పదహారవ వచ్చిన చాలా ప్రాముఖ్యమైన వచ్చిన బైబిల్ గ్రంథం అంతట్లో పరిశుద్ధ గ్రంథం అంతట్లో చాలా ప్రాముఖ్యమైన వచ్చిన ఒకటి గమనించినట్లయితే అక్కడ అంటాడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను తన కాగా ఆయన తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వారి ఎందు విశ్వాసముంచు ప్రతి వాడును నశింపక నిత్య జీవం పొందినట్లు ఆయన అనుగ్రహించను అంటున్నాడు కాబట్టి యేసు ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచితే విశ్వాసం ఉంచే ప్రతి వాడు కూడా నశించిపోకుండా నరకానికి వెళ్ళకుండా వాడు నిత్య జీవాన్ని పొందునట్లు నిత్య జీవం పొందుతాడు నిత్య జీవాన్ని సంపాదించుకుంటాడు అని దేవుని వాక్యం ద్వారా దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు యేసు ప్రభు లేకపోతే నీ జీవితంలో ఆ నిత్య జీవాన్ని అనేది నువ్వు పొందుకోలేవు యేసు లేకపోతే నీ జీవితం వ్యర్థము యేసు ప్రభువుని ఎరగలేకపోతే నీ జీవితం శూన్యము ప్రియమైన దేవుని బిడ్డల యేసు ఉంటే నీ జీవితానికి విలువ ఏసై ఉంటే ఆ నిత్య రాజ్యంలోనికి ఆ శాశ్వత కాలం ఎగు యుగాలు నువ్వు బ్రతికుంటావని దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ఎవరైతే ఈ దినం ఈ రోజుల్లో యేసు ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచారు ఇప్పటి వరకు యేసు ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచిన వారందరూ కూడా అటు నిత్య జీవాన్ని సంపాదించుకుంటానని దేవుని వాక్యం జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ఎందుకంటే దేవుని వాక్యంలో ఒక మాట అంటాడు చూడండి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా మనకు నిత్య జీవం ఇవ్వాలనే ఏసే మరణించి మూడో దినా తిరిగి లేచాడు మనం విశ్వసిస్తే విశ్వసించే ప్రతి వాడు నిత్య జీవాన్ని పొందుకుంటాడు ఎవరు నిత్య జీవాన్ని పొందుకుంటారంటే యేసు ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచేవారు యేసు ప్రభుని ఎరిగిన వారు ఆ యేసు ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచాలి ఏమని విశ్వసించాలంటే రోమ పత్రిక పదవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చినలో ఒక మాట పౌలు గారు తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు ఏమంటున్నాడు అంటే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా రోమలకు రాసిన పత్రిక పదవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చిన అదేమనగా యేసు ప్రభువని నీ నోటితో ఒప్పుకొని 
దేవుడు మృతుల్లో నుండి ఆయన లేపనని నీ హృదయ ముందు విశ్వసించినాడలా నువ్వు రక్షింపబడతా ఉంటున్నాడు నీవు ఆ నిత్య జీవాన్ని పొందుకోవాలంటే ముందు ఈ లోకంలో ఏసైని అరగాలి ఏసైని విశ్వసించాలి ఆ నిత్య గొప్ప రక్షణ పొందుకోవాలి అప్పుడు మాత్రమే నువ్వు ఆ నిత్య జీవాన్ని పొందుకోగలి ఏసు ప్రభు అన్నాడు నేనే మార్గము నేనే సత్యము నేనే జీవము నా ద్వారా తప్ప ఎవరును నిత్య రాజ్యానికి రాలేనని తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు మరి ఆయన ద్వారానే త్రూ క్రైస్ట్ మనము యేసుక్రీస్తు ప్రభు ద్వారా మాత్రమే మనం ఆ నిత్య జీవాన్ని పొందుకోగలం అలా పొందుకోవాలి లేకపోతే ఆ నిత్య జీవాన్ని సంపాదించుకోవాలంటే ఏసైని ఎరగాలి ఏసైని విశ్వసించాలి ఏసై ఇచ్చేటువంటి ఆ గొప్ప రక్షణ మనం పొందుకోవాలని ఈ రాత్రి కాలస్తంభంలో మీకు తెలియచేస్తున్నాను ప్రియమ ఎందువని బట్లారు ఈ లోకంలో నువ్వు ఎంత సంపాదించుకున్నా ఏసైని సంపాదించుకోలేకపోతే నీ జీవితము వ్యర్థమని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు అందుకనే ప్రియమ దేవని బట్లారా దేవుని వాక్యలు ఏమంటుందంటే నువ్వు ఈ లోకం అంతటిని సంపాదించుకొని నీ ప్రాణాన్ని పోగొట్టుకుంటే నీకు ఏం ప్రయోజనం అంటాడు కట్టి లోకంలో ఉన్నదంతా సంపాదించుకున్నా ఈ లోకంలో ఉన్నదంతా కూడా ఒకరోజు నాశనం అయిపోతుంది అంతా గతించిపోద్ది కానీ నీవు యేసు ప్రభుని ఎరిగి యేసు ప్రభుని విశ్వసించి యేసు ప్రభు యొక్క ఇచ్చే అమూల్యమైన గొప్ప రక్షణగా నువ్వు పొందుకొని ఉంటే నువ్వు ఈ లోకంలో ఒకవేళ నీ ఆయుష్కాలం ఒకవేళ ఈ లోకంలో ముగించబడితే ఒకవేళ నువ్వు తిరిగి శాశ్వత కాలము దేవుని రాజ్యములో నిత్య జీవంలో నిత్యము జీవించి ఉంటావని దేవుడి రాత్రికాల సమయంలో ఈ వాక్యం ద్వారా తెలియచేస్తున్నాడు ఆ రీతిగా జీవించడానికి పరిశుద్ధ ఆత్మదేవుడు మీకందరికీ సహాయం చేయనుగాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందా మహోన్నతుడా సర్వోన్నతుడా సర్వశక్తిమంతుడు అయిన మా దేవ నీ పరిశుద్ధమైన ఘనమైన నామానికి ఈ రాత్రి కాల సమయంలో వందనాలు స్తోత్రాలు ప్రభ అదిగో తండ్రి నిత్య జీవమును సంపాదించుకొనుట కు నేనేం చేయాలి అనే అంశముల ప్రభ మీరు అనేక విషయాలు తెలియచేస్తున్నారు యేసు ప్రభుని ఎరగాలని యేసు ప్రభుని విశ్వసించాలని ఆయన ఇచ్చే గొప్ప రక్షణ పొందుకోవాలని మీరు తెలియచేస్తున్నారు అటు వారికే నిత్య జీవం ఉంటుందని మీరు తెలియచేస్తున్నారు ఇది లోక సంబంధమైన ధనముతో కొనుక్కునేది కాదు లేకపోతే ఈ లోకంలో ఎవరు ఇచ్చేది కాదు అది దేవుడు ఇచ్చే వరం అని మీరు రోమపత్రిక ఆరు ఇరవై మూడు ద్వారా తెలియచేస్తున్నారు కాబట్టి ప్రభా మరి నీ వద్దకు వచ్చి ప్రభా నీవు ఇచ్చే నిత్య జీవాన్ని పొందుకోవడానికి సహాయం చేయమని ఇదిగో ఈ మాటలు వింటున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రభా ఆ నిత్య రాజ్యంలో చేరుటకు సహాయం చేయమని ఏసు నాములు అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ త్రియేక దేవుని దీవెనలు ఈ టడ్డి ఛానల్ వీక్షిస్తున్న ప్రజలందరికీ ప్రభు ఇప్పుడెల్లప్పుడు సదాకాలము తోడేయండి దీవించను గాక ఆమెన్ మీకు అందరికి వందనాలు దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలు దీవించను గాక ఆమెన్ ప్రభుని రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములు మీకు అందరికి వందనాలు తెలియచేస్తున్నా యూత్ గాస్పల్ టీం ద్వారా అక్టోబర్ మాసము పదహారు పదిహేడు తారీఖుల్లో డిసైబుల్షిప్ క్యాంప్ వన్ గ్రోయింగ్ టుగెదర్ ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించబడుతుంది కావున మీకు తెలియజేయిచున్నాము పదహారో తేదీ ఉదయ కాలంలో తొమ్మిది గంటలకు ఈ క్యాంప్ ప్రారంభించబడుతూ ఉన్నది పదిహేడవ తారీఖున సాయంత్రం ఐదు గంటలకు ముగించబడుతూ ఉన్నది స్త్రీలకు పురుషులకు వేరు వేరుగా వసతి ఏర్పాటు చేయబడుతున్నది ఈ స్థలము జీజస్ సెంటర్ గొలగమూడు రోడ్ నెల్లూరు వివరములకు యూత్ గాస్పల్ టీం ఫస్ట్ అజయ్ గారు డబల్ నైన్ ఎయిట్ ఫైవ్ టూ నైన్ త్రీ త్రీ టూ త్రీ అలాగే మరొక నెంబర్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సెవెన్ టూ డబల్ సిక్స్ డబల్ జీరో ఈ నెంబర్లకు సంప్రదించగలరు